Ya pemirsa sementara itu teror kolor ijo kembali terjadi. Empat orang wanita yang menjadi korban pernikaman kolor ijo dirawat di rumah sakit umum daerah Ilagaligo, Wotu di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Teror kolor hijau kembali menggemparkan warga di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dalam sepekan terakhir, aksi teror kolor hijau tersebut telah melukai empat orang korbannya di dua kecamatan, yakni kecamatan Wotu dan kecamatan Tomoni. Akibatnya, keempat korban menjalani perawatan intensif di RSUD Ilagaligo, Wotu, karena mengalami luka tusuk di bagian alat vitalnya. Teror kolor hijau tersebut mengincar para wanita yang sedang berada di rumah. Satu kita dihitikan dari mana nih? Oh rumah kita bola panggung ni. Oh rumah panggung dari dia tu sih dari bawah. Dari cela-cela apa apa ni tu. Sementara itu direktur rumah sakit umum Ilaga Logo membenarkan bahwa di rumah sakit tersebut telah merawat empat orang wanita yang diduga menjadi korban penikaman kolor hijau. Seluruh korban penikaman tersebut mengalami luka di bagian kelaminnya. Sebelumnya rumah sakit tersebut juga pernah merawat sekitar sepuluh orang korban yang sama. Korban kira-kira yang ditangani rumah sakit terkait? Untuk pasti saya itu dulu ya, tapi kayaknya sudah lebih sepuluh. Karena satu paket itu selalu tiga. Di Burau, kemudian di belakang rumah sakit, Tarengge ini sudah dua kali serangan. Ciri-ciri korbannya sama semua? Ciri-ciri korbannya semua tidak sadar, nanti setelah sadar baru rasa pedis-pedis. Semua di sekitar kemaluan dan wanita. Ada anak-anak? Ada pernah. Kemarin ada sempat yang terduga pelaku. Kita mintain keterangan, malah dari masyarakat menyala artikan bahwa dia pelakunya. Sehingga kita belum bisa mengkonfirmasi masyarakat sudah melakukan tindakan anarkis. Tapi yakin untuk pelaku ini kita upayakan bahkan sudah bekerja sama dengan Polres Dutra, Palopo dan Luwu karena memang setiap kegiatan pelaku penganiayaan ini terjadi biasanya menjelang lebaran di bulan puasa seperti tahun lalu. Aksi teror kolor hijau di Kabupaten Luwu Timur telah berlangsung selama setahun terakhir. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut. Dari Kabupaten Luwu Timur, Tim Liputan memberitakan.